नमस्कार दोस्तों स्मॉल बिजनेस आइडिया चैनल में आपका स्वागत है आज दोस्तों हम दो ऐसे बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं जो बिजनेस काफी प्रगति कर रहा है और काफी हद तक मैंने ये भी देखा है कि इस बिजनेस को जिन लोगों ने स्टार्ट किए वो महीने के एक लाख से दो लाख तक कमा सकते हैं किस प्रकार से कमा सकते हैं कौन सी चीजें करने की वजह से आप एक से दो लाख घर बैठे कमा सकते हैं वो सारी चीजों के बारे में मैं आज आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक देखिए क्योंकि ये वीडियो के अंदर आपको एक नए बिजनेस के बारे में आइडिया मिलने वाला है और ये बिजनेस अगर आप प्रॉपरली करते हैं तो इसके अंदर आप लाखों रूपये कमा सकते हैं तो चलिए देख लेते हैं अगर दोस्तों आप अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए जिससे आपको बिजनेस की इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाए तो पब बनाने का जो बिजनेस आता है या कॉन्फ्लिक्स जो बनाने का बिजनेस आता है उसके बारे में मैं आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन दू उससे पहले आपको ये सारी चीजें समझनी होगी कि जो बच्चे हैं या बड़े सारे लोगों को पफ या जो जैसे स्नैक्स आते हैं यानी कई प्रकार के स्नैक्स आते हैं उनके काफी शौकीन होते हैं भारत की मैं आपको तुलना करूं तो आज भारत के अंदर सबसे बड़ा मार्केट जो है वो जंक फूड का बन गया है जो मार्केट है वो वो काफी तरीके से बड़ा हुआ आपको इसके अंदर मिल जाएगा तो आज मैं आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि किस प्रकार से इसके अंदर सारी रॉ मटेरियल आती है कहां से परचेज करना चाहिए पैकेजिंग के अंदर कितना खर्चा होता है किस प्रकार से मार्केट के अंदर आपको आगे आना है वो सारी चीजों के बारे में आप आज को डिटेल में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं तो पहली चीज दोस्तों कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले उसके जो जोखिम होते हैं या उसकी रिसर्च महत्वपूर्ण जानकारी आपको लेनी चाहिए क्योंकि अगर बिजनेस के बारे में ही इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली नहीं है तो आप बिजनेस के अंदर कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं सबसे पहली चीज की टारगेट कस्टमर कौन होना चाहिए यानी आपके लिए मेन बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ये चीज ध्यान में रखनी होगी कि आपके एरिया के अंदर अगर कोई ऐसा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या फिर आपके एरिया के अंदर ये सारी चीजें चालू हो रही है अधिक तौर पे तो आप ये बिजनेस करने से बचना चाहिए जो रॉ मटेरियल आता है दोस्तों वो काफी अपेक्षित सारी कौल, अच्छी क्वालिटी के अंदर परचेज करना चाहिए क्योंकि जो क्वालिटी है उसी की वजह से आपका प्रोडक्ट काफी तक आपको बेचना रहेगा कंपटीशन दोस्तों मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा मिलेगा क्योंकि कंपटीशन के बिना ये बिजनेस चल नहीं चल रहा जैसे मैंने आपको बताया कि पफ मेकिंग का जो बिजनेस है वो भी प्रगति कर रहा है यानी जंक फूड ये जो है जो मार्केट के अंदर अभी नई तौर पे आए हुए बिजनेस है और उसकी डिमांड भी काफी बढ़ रही है तो उसके हिसाब से लोग काफी सारे लोग इस बिजनेस को अपना रहे और पैसा कमा रहे हैं मशीनरी की दोस्तों बात करूं तो काफी सारी ऐसी ऑनलाइन कंपनीज है जो मशीनरी आपको आपको प्रोवाइड कर सकती है बट ये सारी चीजें आपको ये ध्यान में रखनी होगी कि किन मशीनरी की वजह से आप कम लागत के अंदर ज्यादा प्रोडक्शन निकाल सके और ज्यादा प्रोडक्शन की वजह से आपको ज्यादा बेनिफिट हो जाए रजिस्ट्रेशन की दोस्तों मैं बात करूं तो एफ का लाइसेंस लेना होगा जीएससी रजिस्ट्रेशन ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन और आगे आवश्यक जो फॉर्मेलिटी है वो करनी होगी एफ का क्यों लाइसेंस क्योंकि खाद्य पदार्थ से संबंधित जो भी चीजें होती है उसको व्यापार शुरू करने से पहले आपको फूड एंड सेफ्टी जो डिपार्टमेंट है उससे लाइसेंस लेना आवश्यक है जीएसटी की रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट अभी पर नहीं होती है क्योंकि अगर आपका बिजनेस प्रॉपरली चल रहा चल जाता है और 10 लाख की कैपेसिटी से आप आगे बढ़ जाते हो तब आपको जीएसटी की रजिस्ट्रेशन करवानी होगी ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन दोस्तों इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर आपकी प्रोडक्ट ने बहुत नाम कमा लिया या फिर आपको इस बिजनेस के अंदर बहुत बेनिफिट मिल गया तो फिर आपको ट्रेडमार्क बना ही लेना चाहिए क्योंकि अगर आपका ट्रेडमार्क नहीं है आपके पास और अगर आपके ही नाम से किसी ने और ने ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवा लिया फिर आपको नुकसान होगा तो इसके लिए मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप ऐसा सोच रहे हो कि बिजनेस के अंदर आपको बेनिफिट ही मिलने वाला है और आप इस बिजनेस के साथ कंटिन्यूस करने वाला हो तो डेफिनेटली आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए इन चीज दोस्तों पफ बनाने के लिए कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल किस प्रकार से आता है उसके बारे में मैं आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन दू तो इसके अंदर काफी कोई ऐसी बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट नहीं होती है जैसे कि मैं आपको तो बताऊ मक्का तेल मसाले और नाइट्रोजन सिलेंडर ये चारों चीजों की रिक्वायरमेंट ही होती है मक्के से बनी हुई जो चीज फ्रेश मक्का बनता है उसको क्रश करने के बाद मार्केट से आपको आसानी से मिल जाएगा इसके अंदर भी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि आप जैसे ही रॉ मटेरियल सर्च करोगे मक्का का तो वो भी आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन वहां से मिल जाएगी काफी सारे प्रोडक्ट काफी सारी कंपनी से वो सेल आउट कर रही है तेल जैसी चीजें आवश्यक जो है वो लोकल मार्केट से भी मिल जाती है मसाले भी मिल जाते हैं नाइट्रोजन सिलेंडर दोस्तों इसलिए रखना होता है कि जो पफ आप पैकिंग करते हैं उसके अंदर फ्रेशनेस बरकरार है इसलिए आपको नाइट्रोजन सिलेंडर की आवश्यकता रहती है मेन चीज दोस्तों कि जब कभी भी कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि बिना इन्फॉर्मेशन के बिज
जब नी बनाओ की जो मशीन आती है पफ बनाने की मशीन वो संपूर्ण स्वसंचालित यानी ऑटोमेटिक मशीन आती है उसके अंदर आपको कोई ऐसी एम्प्लॉयमेंट रखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि आप अगर सीख ले तो आपको भी आ सकता है इसमें अच्छा कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है डेफिनेटली इसके अंदर आप दो से लेके तीन लाख रुपए तक भी बेनिफिट कमा सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास प्रॉपर कॉरेस्पॉन्डेंट स्किल है और प्रॉपर की नॉलेज है इस बिजनेस के अंदर तो आप डेफिनेटली इसके वजह से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं मेन चीज दोस्तों कि मार्केटिंग इसके अंदर बहुत काम की होती है क्योंकि जो भी बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आपको ध्यान में रखनी होती है कि जो प्राइसिंग किस प्रकार से करना है ब्रांडिंग क्या होती है पैकिंग कितनी होती है एडवर्टाइजमेंट किस प्रकार से होती है वो सारी चीजों को ध्यान में रखने के बाद ही कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है क्योंकि मैं आपको बताऊं कि प्राइसिंग के अंदर कई सारे डिफरेंसेस आते हैं कि आज मार्केट के अंदर कंपटीशन बहुत ज्यादा है तो कंपटीशन की वजह से लोग अपने प्राइसिंग के अंदर बहुत ज्यादा मुनाफा फेर रख के प्राइसिंग रखते हैं ब्रांडिंग की बात करूं तो दोस्तों आप नेट पर भी देखते हैं कई सारी ऐसी एडवर्टाइजमेंट कंपनी है जो ब्रांडिंग करती है और आकर्षक पैकेजिंग की वजह से लोग प्रोडक्ट को आसानी से परचेस कर लेते हैं एडवर्टाइजमेंट का युग है दोस्तों जैसे कि आपको मैं बताऊं कि कई लोग एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्ट का करते हैं जिसकी वजह से उन लोगों की प्रोडक्ट आसानी से सेल आउट हो जाती अभी मैं आपको एक टिप दू कि किस प्रकार से आपको मार्केटिंग करनी चाहिए जैसे कि मैं बताऊ फ्री सैंपलिंग का ऑप्शन आपको मिलेगा की अगर आपकी प्रोडक्ट का कुछ भी आप फ्री सैंपलिंग दे देते हो जिसकी वजह से लोग वो उस चीज को टेस्ट करेंगे टेस्ट करने की वजह से उनको ऐसा लगेगा कि भैया ये प्रोडक्ट खरीदनी चाहिए तो वो आसानी से आपकी प्रोडक्ट वहीं पे डायरेक्टली खरीद लेंगे और उसको जो सैंपल अगर अच्छा अच्छा लगा तो वो आपका एक परमानेंट ग्राहक बन जाएगा और आप ही के पास से वो सारी चीजें परचेस करेगा ये सारी चीजों को ध्यान में रखने के बाद आपके पास जो इन्वेस्टमेंट है वो दो से तीन लाख का इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगर आप झमके कमाई करते हैं आप झमके सारा का सारा इन्वेस्टमेंट करने के बाद पूरी की पूरी अपनी जो चीजें वो लगा देते हैं तो उसके बाद आपको डेफिनेटली एक महीने के अंदर एक से डेढ़ लाख तक की इनकम मिल जाती है और डेफिनेटली आप ये सारी चीजें कमा सकते हैं बट मैंने जैसे आपको बताया कि सारी चीजें रिसर्च करने के बाद आपके मार्केट स्ट्रेटेजी के आधार पे आपके वहां पर कोई कंपटीशन नहीं है वो सारी चीजें चेक करने के बाद ही आप ये बिजनेस कर रहे तभी आपको इसके अंदर बेनिफिट मिलेगा अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और बने रहे स्मॉल बिजनेस आइडियाज के साथ नमस्कार धन्यवाद